ഹായ് മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പി എഫ് കെ മീഡിയ നമ്മൾ ഡ്രൈവർമാർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചാർജറൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ മൊബൈൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ചൂടായി ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ഓഫാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതും കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊന്ന് പോവാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലമാണോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുവൈത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുവൈത്ത് സിറ്റി എന്ന് കൊടുത്ത് കുവൈത്ത് സിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞു കുവൈത്ത് സിറ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മേലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മൂന്ന് തോട്ടിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓഫ് ലൈൻ മാപ്പ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സെലക്ട് യുവർ ഓൺ മാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുവൈത്ത് സിറ്റിയാണ് ഇനി ആ കുവൈത്ത് സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ വേണമെന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ സൂം ഇൻ സൂം ഇൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുവൈത്തിലെ മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡായി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെ മാപ്പും നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് ചോദിക്കും വൈഫൈ ആണോ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ആണോ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി നഷ്ടമാണെന്നാണ് ആ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡിനോ എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡിങ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്പീഡ് നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബി ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പയർ ഇരുപത്തൊന്നാം ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അൺലെസ് അപ് അപ്ഡേറ്റഡ് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പയർ ആവുന്നതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു നോക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച മാപ്പിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം വന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ സ്ക്വയറിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തിൽ ഏത് അഡ്രസ്സാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുവൈത്ത് സിറ്റിയിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ടവർ ആണ് വേണ്ടത് ക്രിസ്റ്റൽ ടവർ അയ്യോ ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റൽ ടവറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ലൊക്കേഷൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഹോമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറ് മിനി
ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം റണ്ണിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അതുവരെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇൻട്രോ അടക്കം പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ ഓഫ് ലൈൻ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ മൊബൈലിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാതിരി ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വൈഫൈ ഉണ്ടാവും മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പറയുന്നു ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവ